Simula pa ng magsimulang magsukat ang tao ng panahon, ay kasama na natin yung katotohanan ang karamdaman ay kakambal natin. When we were born, we were born with a twin sister. And our twin sister is Sister Death. Pinanganak tayo, tiyak na tiyak tayo na mamamatay tayo balang araw. At tiyak na tiyak din na kahit anong iwas natin ay magkakasakit tayo. Ang karamdaman ay bahagi ng ating pagiging tao. Pag nasa langit na tayo, hindi na tayo magkakasakit. Pag nasa langit na tayo, wala nang biogesic. Pag nasa langit na tayo, wala nang chemotherapy. Sapagkat habang dumadaan tayo dito sa lupa, mayroon talaga tayong karamdamang papasanin. And that is the reality. Sa salita po ng Diyos sa araw na ito, ay mayroon mga bagay na dapat nating balik-balikan sapagkat sinira na ng ating panahon. Ang una pong salita para sa umagang ito ay sensitive. Sensitive. Ngayon kapag sinabi mong sensitive ka, parang hindi maganda ang dating. Pag sinabi mong sensitive ka, parang ibig sabihin, sobra ka naman, matampuhin ka naman. Kapag sinabi mong sensitive ka, ang ibig sabihin noon, kaliit-liit na bagay pinalalaki mo. Hindi maganda yung ibig sabihin ng sensitive. But the Lord was sensitive. He saw the crowd. He wanted to pray. He wanted to rest. But He saw the needy crowd. He saw the sick crowd. And what did He do? He stopped His rest. He interrupted His prayer because He was sensitive to the sufferings of people. Kailangan po natin ibalik yung kagandahan ng pagiging sensitive sapagkat ang kabaligtaran ng sensitive ay manhid. Gusto ba nating sabihin ikaw ay manhid? O gusto ba nating masabing ako ay marunong makiramdam? Ang ibig sabihin, natutuwa siya, natutuwa rin ako, hindi ako naiinggit. Naluluha siya, naluluha din ako, hindi ako nagpapasalamat na wala akong luha. Sensitivity is to be able to suffer with those who suffer, to laugh with those who laugh, to endure with those who are carrying their crosses. Sensitivity is a virtue. Sensitivity is a part of charity. At ang isang taong hindi marunong makiramdam ay nagkukulang sa pagmamalasakit at pagmamahal. Ang pangalawa na binibigyan ng pansin ng Ebanghelyo, pagkatapos ng sensitive, ay serve. Serve. Service. Sinira natin ito ng ating panahon sapagkat ang service ay ginawa na nating negosyo. Di ba sabi sa sulat sa mga Ebreyo, they entertain strangers without knowing that they were entertaining angels. Takot na tayo ngayong magpakain. Takot nang magpapasok sa bahay. Takot nang magbigay at tumulong. Kasi baka tayo lokohin at pagsamantalahan. At pag merong nakatanggap tayo ng service, parang kailangan meron agad service charge. Kinocompute pa yung service charge. Ginawa na nating negosyo ang service. Pupunta ka sa gas station, service is our business. Ang ibig sabihin noon, ang paglilingkod sa inyo ay negosyo namin. Kikita kami kapag naglingkod kami sa inyo. But the service of the Lord is free. We need to rediscover that service is our nature. Service is not for commerce. Service is not for a fee. Service is, God's, is our identity as disciples of the Lord. Kaya pa ba nating balikan na maglingkod na walang hinihintay? 
Kaya pa ba natin magbigay kahit hindi exchange gifts? Kaya pa ba natin? Dapat kayanin natin sapagat ito ang, ang kalikasan natin bilang mga Kristiyano. So first, let us discover again the beauty and the power of sensitivity. Second, let us discover again the power and the beauty of service. That it is not for a fee. It is not a business. It is not a job. Service is our identity as Christians. At ang pangatlo, na salita ay surrender. Surrender. The Lord was busy. The Lord had many things to do. But he had to surrender his time because he needed to be with the Lord. Pero, ano nang nangyari sa salitang surrender? Kapag surrender, ibig sabihin talo. Kapag surrender, ibig sabihin defeat. Kapag surrender, ibig sabihin wala kang ngiti ng tagumpay. But surrender is a beautiful word. Surrender is not a negative word. In fact, when we do not appreciate the value of surrender, we will not be able to appreciate the power of the Lord. It is only in surrendering our freedom that we can be totally free. It is only in surrendering our sickness that we can be totally healed. It is only in surrendering our sins that we can totally be forgiven. It is only in surrendering our dreams that we can live in hope. Mga minamahal kong kapatid, ang surrender ay hindi pag pagkatalo. Ang pagsuko ay hindi pagkatalo. Ang pagsuko ay daan ng tagumpay. Sinisira ng ating lipunan ang ibig sabihin ng surrender. But surrender makes us totally free. Free children of God. Balikan natin ang tatlong salita. Salita para sa ating paghihilom. Balikan natin ang tatlong ito at tingnan natin nasaan tayo. Sensitive. Kapag may sakit, sensitive ang katawan. Pero kapag nagmamahal, sensitive din ang puso sa pinagdaraanan ng mahal mo. Kapag naglilingkod, serve without service charge. Because service is not a business. Service is not a job. Service is our identity. And if you are sick, you also serve the Lord in your sickness. Surrender, suko sa Diyos. Sapagkat sa pagsuko sa Diyos, panalo tayong lahat, tagumpay tayong lahat.